হ্যালো ইব্রান আসসালামু আলাইকুম বন্ধুদের আরো একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত আশা করি সকলেই অনেক ভালো আছেন বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে এনআইডি কার্ডের অনলাইন কপি অথবা রং ইন কপি ডাউনলোড করতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্রবলেম ফেস করছি সো আজকের ভিডিওতে আপনাদের রিকোয়েস্টে এই সকল প্রবলেমের বেসিক কিছু সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট আপনি যদি এই চ্যানেলটিকে এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং सर्वप्रथम स्लीप नम्बर हारिए फेले कथा स्लीप नम्बर करते निकटस्थ बर्तमान बंद कर शुद्म जर बस अठारो बचर तेबसाइट सेवा ने सूझ दे সো তৃতীয় নম্বরে আমরা যে প্রবলেমটা ফেস করি সেটি হচ্ছে এরকম একটি অ্যালার্ট চলে আসে এবং এখানে যদি আমরা একটু জুম করি তাহলে দেখতে পারবো এখানে বলা আছে নো ভোটার সেন্টার ইনফরমেশন ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দিস এনআইডি ওর ফর্ম নাম্বার প্লিজ কন্ট্যাক্ট উইথ আওয়ার কল সেন্টার ওয়ান এবং এই লেখাটিকে যদি আমরা ট্রান্সলেট করি তাহলে সহজেই বুঝতে পারবো এখানে বলা আছে কোনো ভোটারের তথ্য এই এনআইডি বা ফর্ম নম্বরের সাথে সম্পর্কিত নয় দয় করে আমাদের কল সেন্টারের সাথে যোগাযোগ করুন ওয়ান मन करते निकटस्थजिला এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একজন ইউজার ফেসবুকে কমেন্ট করেছিল যে আমারও সেম সমস্যাটি হচ্ছে যদি আমি স্ক্রিনশটটি কেটে নিচ্ছি কারণ এই কোয়েশ্চেনটি অনেক উপরে ছিল এবং নিচে দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে রিপ্লাই করা হয়েছে আপনার সঠিক ফর্ম নাম্বার এবং জন্ম তারিখ নিয়ে আপনি তথ্য সেবা একশো পাঁচে যোগাযোগ করুন সো এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য আপনাকে একশো পাঁচে যোগাযোগ করতে হবে সো চতুর্থ নম্বরে আমরা অ্যাড্রেস পেজে এসে একটি প্রবলেম ফেস করি এবং এই প্রবলেমটি আমাদের পূর্বে निकटमेंटर 
এবং আমরা যদি এই লেখাটিকেও বাংলাতে ট্রান্সলেট করি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পারব এই লেখাটির বাংলা অর্থ হচ্ছে অপ্রত্যাশিত ত্রুটি দয়া করে সিস্টেম প্রসেসরের সাথে যোগাযোগ করুন বা পরে আবার চেষ্টা করুন সো এই প্রবলেমটির নির্দিষ্ট কোনো রিজন নেই যে এটি কেন হচ্ছে তবে যেহেতু এখানে উল্লেখ রয়েছে অপ্রত্যাশিত ত্রুটি তাহলে এটি আপনি পুনরায় চেষ্টা করে দেখতে পারেন হয়তো যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনি আপনার সমাধানটি পেয়ে যাবেন অথবা এই অ্যাড্রেস পেজে পূর্বে আমাদের নিকট একটি সমস্যা হতো যে আমাদের প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এবং পারমানেন্ট অ্যাড্রেস দেওয়ার পরও আমাদের অ্যাড্রেসগুলো ভুল দেখাতো সো এই প্রবলেমটিরও কারণ হচ্ছে হয়তো আপনার প্রেজেন্ট এবং পারমানেন্ট অ্যাড্রেস যেটি ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে সেটির সাথে আপনি যে তথ্যটি অথবা আপনি যে অ্যাড্রেসটি ইনপুট করতে চান সেই অ্যাড্রেসটি মিল হচ্ছে না সো হতে পারে আপনি আপনার অ্যাড্রেসে কোনো মিস্টেক করতেছেন অথবা ওয়েবসাইটে যে তথ্যটি আপলোড করা হয়েছে সেই তথ্যটিতে কোনো মিস্টেক রয়েছে সো যদি আপনি এই প্রবলেমটি ফেস করেন তাহলে আপনাকে নিকটস্থ উপজেলা অফিসে যোগাযোগ করতে হবে অথবা ওয়ান জিরো ফাইভ এ নাম্বারে কল করে আপনি হেল্প নিতে পারেন সো পঞ্চম নম্বরে আমরা একটি প্রবলেম ফেস করি সেটি হচ্ছে আমাদের নিকট একটি অ্যালার্ট চলে আসে এবং এই অ্যালার্টে বলা থাকে যে ইনভেলেট ক্যাপচা ইনপুট এই প্রবলেমটির কারণ টোটালে আমরা নিজেরাই আমরা আমাদের এই ক্যাপচাটিকে ভুল ইনপুট করতেছি সো যদি আমি এই স্ক্রিনশটটি আপনাকে একটু দেখিয়ে দিই তাহলে আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন জেট এবং সি এই দুটি লেটার কিন্তু বড় হাতের অক্ষরে রয়েছে কিন্তু এখানে যে গ্রাহক ক্যাপচাটি ইনপুট করেছিলেন তিনি কিন্তু জেট এবং সি এই দুটি বর্ণকে ছোট হাতের লেটার ইনপুট করেছেন সো আপনাকে আবারও বলতে হচ্ছে আপনি যখন এই ক্যাপচারটি পূরণ করবেন তখন আপনাকে এখানে কোনো স্পেস দেওয়া যাবে না যদি ক্যাপচারতে লেটারগুলো বড় হাতের অক্ষরে থাকে তাহলে আপনাকে বড় হাতের অক্ষর দিতে হবে যদি ছোট হাতের অক্ষর থাকে তাহলে আপনাকে ছোট হাতের অক্ষর দিতে হবে এবং যদি নাম্বার থাকে তাহলে আপনাকে নাম্বার ইনপুট করতে হবে অর্থাৎ আপনাকে এখানে একদম সেম টু সেম ভাবে ইনপুট করতে হবে এবং এখানে কোনো স্পেস দেওয়া যাবে না তাহলে আপনি এই প্রবলেমটি ফেস করবেন না সো তারপর আমরা ম্যাক্সিমাম টাইম অনেকে যে প্রবলেমটি ফেস করি সেটি হচ্ছে ইউর অ্যাকাউন্ট ইজ লক ট্রাই এগেন লেটার সো এটির বাংলা টোটালি অর্থ হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্টটি লক হয়ে গেছে আপনাকে পরবর্তী সময় চেষ্টা করতে হবে সো এই প্রবলেমটি টোটালি কারণ আমরা নিজেরাই এখানে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ওয়েবসাইট কোনোভাবেই দায়ী নয় যদি আপনি এই স্ক্রিনশটটি ফলো করেন তাহলে বুঝতে পারবেন বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে এই প্রবলেমটির সলিউশন দেওয়া হয়েছে এখানে একজন গ্রাহক কোয়েশ্চেন করেছিল যে আমার অ্যাকাউন্টটি লক হয়ে গেছে আমি কিভাবে এটির সলিউশন নিতে পারি অথবা কেন আমার অ্যাকাউন্টটি লক হয়েছে এবং বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন থেকে রিপ্লাই করা হয়েছিল যে আপনি বারবার ভুল ইনফরমেশন দেওয়াতে অ্যাকাউন্ট লক হয়ে গেছে পরবর্তীতে আবার চেষ্টা করুন সো এখানে পরবর্তী বলতে কতক্ষণ সময় অথবা কতদিন পর সেটি কিন্তু উল্লেখ নেই সেদিক থেকে আপনাকে বলতে পারি আপনি চব্বিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টা পর একবার ট্রাই করতে পারেন যদি আপনার অ্যাকাউন্টটি আনলক না হয় তাহলে আপনাকে এক সপ্তাহ পর ট্রাই করতে হবে এবং তাতেও যদি আপনার অ্যাকাউন্টটি আনলক না হয় তাহলে আপনাকে নিকটস্থ উপজেলা অফিস অথবা ওয়ান জিরো ফাইভে যোগাযোগ করতে হবে সো তারপর আমাদের অনেকেরই নিকট যে প্রবলেমটি ফেস হয় সেটি হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্টে লগ ইন করার পর আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে ফটোটি থাকার কথা সেই ফটোটি আমরা দেখতে পারি না যদি আপনার নিকট এরকম কোনো প্রবলেম ফেস হয় তাহলে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে এই প্রবলেমটির সলিউশন দেওয়া হয়েছে এখানে বলা আছে অনলাইনে আবেদনের সময় আপনার নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে কিনা চেক করবেন যদি নেটওয়ার্ক প্রবলেম না থাকে আপনি তথ্য সেবা একশো পাঁচে যোগাযোগ করুন আপনার সম্ভাব্য তথ্য সঠিক আছে কিনা যাচাই করুন পরবর্তীতে আপনার স্থানীয় উপজেলা অথবা থানা নির্বাচন অফিসে যোগাযোগ করবেন সো এই প্রবলেমটি হবারও টোটালি কারণ হচ্ছে হয়তো বা বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে যখন আপনার ফটোটিকে আপলোড করা হয়েছিল তখন হয়তো বা তাদের ইন্টারনেট কানেকশানে কোনো প্রবলেম ছিল যার কারণে আপনার ফটোটি আপনার ইনফরমেশনের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়নি অথবা আপলোড হয়নি সো এই প্রবলেমটির সলিউশনের জন্য আপনাকে নিকটস্থ উপজেলা অফিস অথবা ওয়ান জিরো ফাইভে যোগাযোগ করতে হবে সো তারপর আমাদের অনেকের নিকট যে প্রবলেমটি দেখা যায় সেটি হচ্ছে এই প্রবলেমটি এখানে বলা আছে জাতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে আপনাকে সংশোধন অথবা ডুপ্লিকেট কপির জন্য আবেদন করতে হবে সো এই প্রবলেমটির সলিউশন হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে একটি রিপ্লাই এসেছে যদিও এই রিপ্লাইটি থেকে আমরা পুরোপুরিভাবে নিশ্চিত হতে পারতেছি না যে কেন এই সমস্যাটি হচ্ছে তবে এখানে বলা আছে যাদের এনআইডি এখনও প্রিন্ট হয়নি বা দুই মার্চ দুই হাজার তারিখে সর্বশেষ হালনাগাদকৃত 
প্রকাশিত ভোটার তালিকা প্রকাশিত নতুন নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে যারা কার্ড পাননি তারা তাদের নিবন্ধন ফর্ম নম্বর ও জন্ম তারিখ দিয়ে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করবেন পরে বায়োমেট্রিক যাচাই শেষে এনআইডি কপি বা নম্বর পাবেন তারা তবে দ্বৈত ভোটার হলে এনআইডি কপি বা নম্বর পাওয়া যাবে না এখানে একটি বিষয় অবশ্যই আমরা ক্লিয়ার হতে পারতেছি যে যাদের এই প্রবলেমটি হচ্ছে আপনাদের বায়োমেট্রিক যাচাই শেষ করার পরে আপনারা আপনাদের অনলাইন সেবাটি পেতে পারেন এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন আরো একটি রিপ্লে এসেছে এবং এই রিপ্লে বলা আছে অনলি নিউ ভোটার যাদের এনআইডি প্রিন্ট হয়নি তারাই ফ্রি তে ডাউনলোড করতে পারবেন অর্থাৎ আমরা যে রঙিন কপিটি ডাউনলোড করতে পারতেছি আমরা নতুন ভোটার এবং আমাদের রঙিন কপিটি এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অফিশিয়ালি ভাবে প্রিন্ট হয়নি যার কারণে আমরা এটিকে ডাউনলোড করতে পারতেছি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন আরো একটি ক্লিয়ারলি সলিউশন তারা দিয়ে দিয়েছে এবং এই সলিউশনে বলা আছে যাদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রিন্ট হয়েছে তারা এখান থেকে নিতে পারবেন না অর্থাৎ আমরা যারা এই প্রবলেমটি ফেস করছি হতে পারে আমাদের এনআইডি কার্ডটি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অফিসিয়ালি ভাবে প্রিন্ট হয়ে গিয়েছে যার কারণে আমরা অনলাইন থেকে আমাদের এনআইডি কার্ডটি ডাউনলোড করতে পারিনি এবং এখানে একটি ক্লিয়ারলি সলিউশন আমরা পেয়ে গেছি এখানে বলা আছে যাদের জাতীয় পরিচয়পত্র প্রিন্ট হয়েছে তারা এখান থেকে নিতে পারবে না আপনার এনআইডি প্রিন্ট হয়েছে বিতরণের জন্য অপেক্ষায় আছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলায় খোঁজ নিতে পারেন সো এই বিষয়টি আপনি টোটালি ক্লিয়ার হতে পারেন যাদের এই প্রবলেমটি হচ্ছে হতে পারে আপনার এনআইডি কার্ডটি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অফিসিয়ালি ভাবে প্রিন্ট হয়ে গিয়েছে যার কারণে আপনি অনলাইন থেকে আপনার রঙিন এনআইডি কার্ডটি ডাউনলোড করতে পারতেছেন না সো আপনাকে আপনার এনআইডি কার্ডটি সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করতে হতে পারে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আপনি আপনার নিকটস্থ উপজেলা অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন এবং সেখান থেকে আপনি আপনার রঙিন এনআইডি কপিটি অথবা এনআইডি কার্ডটি সংগ্রহ করতে পারবেন সো সর্বশেষে চলে আসছি অনেকে ওয়ান জিরো ফাইভে কল দিয়ে বিরক্ত হচ্ছেন আপনাদের মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করতেছেন যদি আপনি এই স্ক্রিনশটটির দিকে মনোযোগ দেন তাহলে বুঝতে পারবেন এখানে একজন গ্রাহক প্রায় এক ঘন্টা যাবৎ ওয়ান জিরো ফাইভে কল দিতেছিল কিন্তু কোনোভাবেই কোনো রেসপন্স পাচ্ছিল না এবং বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন থেকে রিপ্লাই এসেছে করোনা ভাইরাসের কারণে আমাদের কল সেন্টার সীমিত পরিসরে রান করা হয়েছে বাট কল এর পরিমাণ বেশি তাই একটু সময় লাগবে সো আপনাকে বলবো জাস্ট একটু ওয়েট করেন শুধু শুধু ওয়ান জিরো ফাইভে কল দিয়ে আপনার মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করার প্রয়োজন নেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আপনি ওয়ান জিরো ফাইভে কল দিতে পারেন অথবা আপনার নিকটস্থ উপজেলা অফিসে যোগাযোগ করে যে কোনো সেবা সহজেই পেতে পারেন সো সর্বশেষ আমরা অনেকেই আমাদের রঙিন পিডিএফ ফাইলটি ডাউনলোড করার পর এটিকে ওপেন করতে পারতেছে না এবং এই ফাইলটিকে ওপেন করার জন্য আপনার মোবাইলে একটি পিডিএফ রিডার অ্যাপ ইনস্টল থাকতে হবে আপনাদের সুবিধার্থে ভিডিওটির ডেসক্রিপশন বক্সে পিডিএফ রিডার অ্যাপসের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে চাইলে সেখান থেকে যে কোনো একটি পিডিএফ রিডারকে ইনস্টল করে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত পিডিএফ ফাইলটিকে ওপেন করতে পারবেন সো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন কমেন্ট সেকশনে আপনার মূল্যবান মতামত জানাবেন এবং ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আমাদের সাথে থাকার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন দেখা হবে আবারও নতুন কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ